Seterusnya, polis membuka lima kertas siasatan berhubung penyebaran kabar angin serta berita tidak sahih berkaitan coronavirus 2019 and COVID di media sosial. Menurut pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman, Datuk Huzir Mohamed, terdapat empat kenyataan dimuat naik menerusi Facebook manakala satu kenyataan daripada WhatsApp. Antara kenyataan palsu di Facebook melibatkan akaun bernama Mr. Kong Takwah, Ibu Yati, Roti Sadin dan gabungan anak Terengganu. Siasatan kelima membabitkan penyebaran berita palsu menerusi aplikasi WhatsApp berkenaan kematian banduan secara mengejut di penjara sandakan Sabah yang didakwa berpunca dari coronavirus. Mengulas lanjut Huzir berkata lima kes berkenaan disiasat mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 penggunaan tidak wajar kemudahan rangkaian yang memperuntukkan denda maksimum RM100,000 atau penjara satu tahun atau kedua-duanya. Namun terdapat kes turut disiasat mengikut Seksyen 203A Kanun Kesiksaan Pendedahan Maklumat yang memperuntukkan hukuman denda tidak lebih RM1 juta ringgit atau penjara boleh sampai satu tahun. Manakala siasatan turut dijalankan mengikut Seksyen 505B Kanun Kesiksaan menyebabkan ketakutan atau kegentaran awam yang memperuntukkan hukuman penjara sampai dua tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Tambah Huzir pihaknya dalam proses untuk memanggil kesemua pemilik akaun Facebook terbabit untuk merakam keterangan. Justru polis menggesa orang ramai supaya menghentikan sebarang bentuk penyebaran berita, artikel, kenyataan yang tidak sahih atau tidak tepat. Katanya orang ramai dinasihatkan merujuk laman web Kementerian Kesihatan atau kenyataan yang dikeluarkan KKM bagi mendapatkan perkembangan terkini serta maklumat yang tepat dan sahih.